Pur avanguardia dell'arte performativa negli anni 70, Marina Abramovic ha modellato questa disciplina all'inizio emergente, facendola diventare oggi mainstream e spingendo i confini del suo corpo e della sua mente per oltre 50 anni. Le performance, caratterizzate da azioni semplici ma profonde e sostenute per periodi prolungati, hanno costantemente testato i limiti della resistenza fisica e mentale. E la sua capacità di connettersi intimamente con il pubblico permette a noi di esplorare le varie dimensioni che il corpo umano può occupare. Studia in Accademia, dove abbraccia le idee politiche, artistiche e radicali della fine degli anni Sessanta e gioca un ruolo chiave nell'espandere la definizione di arte oltre le forme tradizionali, come pittura e scultura. Per lei l'arte è il corpo umano. Arte come presenza fisica ed energetica, identità personale e relazione con gli altri. Sebbene sia famosa per le performance, la sua abilità artistica si estende alla fotografia, al video, all'installazione e alla scultura, rendendola un'artista multidisciplinare. Nasce il 30 novembre 1946 a Belgrado, in Jugoslavia, oggi Serbia. I suoi genitori sono combattenti partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale e servono nel governo comunista del presidente Tito. Sono così presi dal proprio mondo che raccontano alla figlia che il suo compleanno è il giorno della Repubblica Jugoslava fino a quando non compie dieci anni e scopre la verità. Marina comunque non trascorre molto tempo con loro, viene infatti cresciuta dalla nonna, che essendo una credente radicale, influenza moltissimo la bambina ai valori religiosi e spirituali. Vive momenti cruciali in piena adolescenza, esposta alle arti grazie al ruolo di sua madre al Ministero della Cultura, riceve colori a olio per il suo quattordicesimo compleanno e inizia delle lezioni di pittura. Così sembra solo naturale per lei nel 1965 iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Belgrado. Il suo stile si evolve dalla pittura accademica a espressioni sempre più astratte. Al tempo stesso il suo coinvolgimento nelle manifestazioni studentesche del 68 e il successivo legame con gli studenti di arte concettuale plasmano le sue scelte artistiche, pur non riscuotendo inizialmente, dobbiamo ammetterlo, un grande successo. Il punto di svolta avviene nel 1970 con la laurea, quando decide di continuare a studiare all'Accademia di Belle Arti, ma di trasferirsi a Zagabria. Non è l'unica decisione che fa la differenza. Solo un anno dopo, infatti, nel 1971 si sposa e si sposa con un collega, l'artista Nesa Paripovic. Vive sotto rigide regole in casa, ma la sua ispirazione artistica comunque non diminuisce. Nel 1973, durante un viaggio in Scozia con un gruppo di artisti jugoslavi, esegue per la prima volta una delle opere che la farà entrare nella storia, Ritmo 10. Siamo al Festival di Edimburgo e una giovane donna, la Abramovic, si circonda di coltelli per un gioco popolare. Dopo aver acceso un registratore, la Abramovic stende la mano a terra, prende un coltello e lo infilza ritmicamente negli spazi tra le dita in rapida successione. Ogni volta che sbaglia e si fa male, passa ad un coltello diverso e ricomincia. Dopo 20 tagli, ascolta la registrazione e cerca di ricreare l'esperienza. Rivive quindi sia i tagli che le sue urla di dolore. E questo diventa il momento cruciale per la scoperta del suo medium, la performance, e per preparare a ciò che di rivoluzionario sta per accadere. L'anno successivo esegue diversi altri lavori della sua serie Ritmo, il primo dei quali è Ritmo 5, durante il quale l'artista getta i suoi stessi capelli e le sue unghie in una grande stella comunista fiammeggiante creata sul pavimento. Il pezzo culmina con un salto nel centro della stella, ma la Abramovic perde rapidamente conoscenza a causa della mancanza di ossigeno e deve essere salvata dal pubblico. Il tutto non era calcolato, quindi la frustrazione verso la mancanza di controllo dell'opera diventa adesso un fattore importante in questa serie. Il lavoro finale della serie, è probabilmente il più pericoloso, viene intitolato Ritmo Zero. In questa performance, che si svolge in Italia, allo studio Morra di Napoli nel 74, l'Abramovic è davanti a un tavolo con 72 oggetti che il pubblico può usare su di lei come preferisce. Alcuni oggetti sono innocui, come una piuma o un profumo, ma molti sono arme pericolose, come coltelli, lamette da barba e perfino una pistola carica. Per sei ore rimane in silenzio mentre il pubblico la colpisce, la punge, la taglia e la porta in giro a proprio piacimento. Una persona addirittura le punta la pistola carica alla testa. Alla fine della performance l'Abramovic si alza ed esce, insanguinata ma ancora viva. Mentre il suo percorso artistico evolve, gli anni 70 segnano un periodo di trasformazione. Nel 1975 ha un incontro che le cambia la vita e che non avviene in un giorno qualsiasi, ma il 30 novembre. Durante un raduno internazionale di artisti performativi ad Amsterdam, le presentano l'artista Ulai, che quel giorno, come lei, fa il compleanno. 
Inizia quella che diventerà non solo una delle storie d'amore più intricate e affascinanti della storia dell'arte contemporanea, ma anche un nuovo capitolo di questa biografia. Questo incontro infatti accende una relazione romantica e una collaborazione creativa che plasma significativamente la traiettoria dell'espressione artistica dell'Abramovic. Nel 76 divorzia dal marito e lascia la casa della madre, trasferendosi ad Amsterdam e andando a vivere con Ulai. Qui i due diventano inseparabili. Insieme scrivono il manifesto Art Vital nel 77, in cui delineano i loro valori per l'arte e per la vita. In questo periodo iniziano anche un viaggio di tre anni, vivendo in un furgone Citroen con il loro cane Alba. Le loro performance, come l'iconica Imponderabilia alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna, sfidano i limiti e spesso anche le norme sociali, portando addirittura all'intervento della polizia per motivi di oscenità. Solo qualche giorno fa io stesso ho avuto la possibilità di fare parte di quest'opera durante una performance della Bramovic alla Royal Academy di Londra ed è stato incredibile scoprire come ancora oggi nel 2023, pur essendo così abituati alla nudità, questo lavoro susciti quasi timore negli spettatori. Non in molti infatti hanno deciso come me di attraversare la porta occupata da altri due esseri umani completamente nudi. Al contrario, tanti si sono fermati a guardare, curiosi della reazione di chi passava e degli artisti stessi. Il 1980 porta a una nuova fase per Marina e Ulai, mentre si stabiliscono definitivamente ad Amsterdam. Desiderosi di esplorare l'inconscio, si sottopongono a sessioni di ipnosi e le loro energie si fondono in un concetto chiamato quell'io. Questo concetto diviene la base per una serie di performance, tra cui Rest Energy, in cui Ulai tiene un arco con una freccia puntata al cuore di Marina e l'energia fra i due sembra essere così fragile da spezzarsi in qualsiasi momento e al tempo stesso così potente da non fermarsi mai. La coppia si immerge nei video, nella fotografia e nelle pratiche performative, ampliando gli orizzonti della loro collaborazione artistica. Nell'ottobre 1980 Marina e Ulai vendono il loro furgone e iniziano un viaggio trasformativo in Australia, trascorrendo sei mesi con una popolazione indigena. Questa esperienza cambia completamente la loro prospettiva sulla quiete e sull'immaterialità e getta le basi per le future esplorazioni. Ad esempio ha un forte impatto su opere come Night Sea Crossing, in cui i due rimangono seduti, uno di fronte all'altro, immobili, senza mangiare per giorni, sfidando se stessi e l'altro e riempendo lo spazio tra di loro con le loro menti piuttosto che con azioni fisiche. Pianificano di seguire questo lavoro 90 volte in tutto il mondo, spingendo i propri limiti. Ulai sarà l'unico dei due ad alzarsi una sola volta finendo in ospedale a causa del digiuno. Durante questo periodo nasce anche l'idea di una performance che coinvolga la grande muraglia cinese, ma nel 1982 Marina e Ulai esplorano piuttosto l'India, dove incontrano il Dalai Lama e partecipano a un ritiro di meditazione di 10 giorni. Questa pratica di consapevolezza non solo diviene visibile nelle loro continue performance, ma diventa anche ispirazione a lungo termine per la Abramovic. Il culmine della loro collaborazione arriva nel 1988, quando le autorità cinesi concedono il permesso per The Lovers. Camminando da opposte direzioni, Marina e Ulai percorrono oltre 1500 miglia sulla grande muraglia cinese, con l'intenzione di incontrarsi e sposarsi a metà strada. Tuttavia, al momento del permesso, la loro relazione personale si è deteriorata. Il culmine emotivo del loro viaggio segna anche la fine della loro storia d'amore e della collaborazione artistica. Marina torna ad Amsterdam e inizia un nuovo capitolo della sua vita. Canalizza le sue esperienze nel camminare sulla grande muraglia in una serie di opere molto significative. E questo periodo segna una svolta dalla performance tradizionale dell'artista a sculture interattive che invitano alla partecipazione del pubblico. L'odissea artistica della Bramovic continua e nel 1990 viene invitata alla Modern Art di Oxford dove presenta la sua prima performance pubblica dalla separazione con Ulai. Segna quindi una sorta di rinascita della sua carriera da solista. Dal 1991 al 98 Marina insegna nelle Accademie d'Arte di Berlino e di Parigi. La sua metodologia di insegnamento prevede esercizi rigorosi mirati a perfezionare sia il corpo che la mente. Alcuni di questi sono ancora disponibili attraverso il suo istituto, ad esempio il workshop Cleaning the House, che dura 5 giorni, costa 2500 euro e richiede ai partecipanti di astenersi dal mangiare o dal parlare. Attraverso questi esercizi la Abramovic mira a potenziare la concentrazione e la resistenza, condividendo la sua esperienza decennale con la prossima generazione di artisti. Gli anni 90 sono per l'Abramovic un periodo più dedicato alla sua stessa persona. Nel 92 crea Biography, uno spettacolo teatrale autobiografico che va in tour in tutta Europa, da Madrid a Vienna, Berlino e Francoforte. 
mentre nel 97 è l'anno della controversia e della polemica in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale nella sua carriera. Le viene chiesto infatti di creare un'opera per il padiglione jugoslavo alla Biennale di Venezia. La sua proposta affronta il tema del conflitto in corso nei Balcani, ma ovviamente incontra l'opposizione del Ministero della Cultura del Montenegro. Ma la sua arte non viene fermata e l'Italia la ospita nei giardini della Biennale. Viene messa in scena Balkan Baroque, una performance sensazionale che le fa vincere il Leone d'Oro. Diverse azioni accadono contemporaneamente in questa installazione. Un video in tre parti viene proiettato sul muro. A sinistra il padre dell'Abramovic tiene le mani in alto come se si stesse arrendendo e a destra la madre mostra le mani vuote. Mentre al centro l'Abramovic, vestita da dottore, racconta la storia di come nel suo paese vengano uccisi i ratti. L'associazione con la guerra in corso e con tutte le guerre è già chiara, ma in più decide di sedersi al centro, immersa nelle ossa sporche di sangue, cercando di ripulirle. Ma nessuno di noi può lavarsi o lavare il mondo dal sangue versato nelle guerre, quindi la metafora rimane molto attuale fino ai nostri giorni. E nel 1999 la guerra in Kosovo spinge Marina ad aprire la sua casa d'Amsterdam al fratello e a sua figlia, offrendo rifugio dai bombardamenti della Nato su Belgrado. Rimangono lì per i successivi tre anni, un periodo segnato da cambiamenti personali e anche nel mondo. Il nuovo millennio vede la continuazione dell'esplorazione in diverse forme artistiche. Nel 2000 il padre muore di cancro, ispirando l'Abramovic a produrre un'opera che viene intitolata The Hero in sua memoria. E nel 2002 si trasferisce a New York ed esegue la performance di House, senza parlare o mangiare, per 12 giorni, in tre unità rialzate, separate dai visitatori da scale con gradini fatti di coltelli. Sette anni dopo, purtroppo, affronta un'altra perdita personale con la scomparsa di sua madre, Danica, a Belgrado. Nonostante ciò, continua a progredire nel campo dell'arte performativa, lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico globale. Saltiamo al 2010, quando diventa un punto focale della retrospettiva The Artist is Present al MoMA di New York. La mostra presenta un suo nuovo lavoro, omonimo, e invita i visitatori a sedersi in silenzio di fronte all'artista e a fissare i suoi occhi per una durata non specificata. Questa mostra innovativa, la prima a includere giovani artisti che ripropongono le opere precedenti, racconta la sua dedizione a formare performer per lavori di lunga durata. Con questo obiettivo in mente viene fondato il Marina Abramovic Institute, utilizzando metodi sviluppati dall'artista nel corso di due decenni, compresi i workshop Cleaning the House. Gli anni successivi sono fatti di mostre e riconoscimenti internazionali non solo per il lavoro svolto in passato, ma anche per l'attenzione che continua a mettere nei suoi lavori. Il 2020 vede la prima di Sette morti di Maria Callas a Monaco, diretto dall'Abramovic, un progetto di film e opera che ha come protagonisti l'artista e William Defoe. Nei successivi tre anni gira il mondo, per quanto possibile, affascinando il pubblico in luoghi iconici. Il percorso di Marina Abramovic è stato un profondo viaggio di esplorazione, superamento dei confini e, in un certo senso, ridefinizione dell'essenza stessa dell'arte, dell'arte contemporanea. Il suo impatto nel mondo dell'arte, unito alla sua instancabile dedizione alla prossima generazione di artisti, assicura che il suo lascito continuerà a plasmare il panorama artistico per gli anni a venire. E se anche tu come me ti sei appassionato a questa storia d'artista, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Inoltre ti suggerisco di dare un'occhiata al mio video sulle 20 opere che hanno fatto la storia negli ultimi 20 anni. Grazie e alla prossima!